guys. Hi, Heidi. ¿Cómo Hi, estás, teacher. Heidi? Muy bien. Fine. ¿Y tú cómo estás? Very good. Fine. Yes, teacher. That's good. With a lot of energy as always. Con mucha yes. energía. Yes. Yeah, yes, teacher. Uh, that's great. Even though it's Wednesday, right? Aunque es Wednesday. Yes. Pero vamos bien. Yes. Okay. La ya pude entrar. <laughs> Eh, yeah, Jose, we're good. Hey, Juan Jose, it's nice to have you. Thank you. Hey, very good. Okay, Charlie Brown. Where's Snoopy, by the way? And this is Snoopy. Where's Snoopy? And Mr. Woodstock, the little bird. <laughs> I love Charlie. He's always smiling. Siempre Charlie está sonriendo, which is really good, Charlie. Nervioso. <laughs> Why? Why you're nervous? ¿Por qué estás nervioso? No sé, no me gusta la cámara. <laughs> ¿Por qué? You look good. Me gusta el color de la t-shirt que tienes. No yo, ¿verdad? Yo soy teacher. Oh. Aquí lo estoy diciendo es t-shirt. Sí. ¿Sí? Es, no te gustaba. Es diferente, pero están bien, Charlie. Bien bonito el color de tu, ¿cómo se dice? Camisa, right? Camisa, right? Sí. sí. Es que el que me sí. tiene que corregir es Juan José. <laughs> He's my Spanish teacher. <laughs> Very good. Así que no te preocupes. Estamos bien. Hey, tenemos a Heidi, a William, a Miguel. Hopefully we can listen Miguelito. Jackie, we have Sumita, Dalia, Sarita, Brandy. Okay, we're good. Oh, my God. So everybody's joining today's class. Mm -hmm. Ya vieron lo que les mandé, ¿verdad? <laughs> no. no. Jose. Yes, teacher. Yeah, right. Ha. Yo, yo creo que quién fue que preguntó. Ah, Alfredito. Yes, Alfredito. Yesterday, teacher. Y cuando dice turn left, turn right. Eso vamos a aprender hoy. Fíjese. Hey, Jessalyn, very good. Y para cuál me vale Alfredito no está ahorita. Estamos Reggie. Está Blanquita. Very good. Excellent. Ooh, we're joining a lot of girls and boys today. Yeah. Y pensé que iba a ser solo girls, fíjate, Juan José. Only with Heidi. Pero then Juan José appears and I'm like, oh, no. And no. It, it was only Heidi and me. And then you appear and I said, no, it was not. It's not going to be girls' night. <laughs> Muy bien, excelente. Ajá, vamos a esperar a que los demás se conecten. ¿Cómo ha estado su día, chicos? ¿Ha estado bien? Good, thank you. Good, very good, excellent. Qué bueno, me alegra mucho. Con frío? Yes. Mucho yes. frío? A little, a little. A little? Yes. It's cool. It's cool or it's cold? Ajá. Uh -huh. ¿Quién dijo cool? Cold. cold. Uh -huh. cold. Si usted dice cool, que ya Yo se lo voy a escribir en el, en, el, en el chat, es como que está genial, chivo. Pero si usted dice cool, Cold es porque está, está helado. Uh -huh. Y si usted dice, tengo frío, oh, I'm freezing, ¿sí? I'm freezing, ¿sí? Es decir, como que se está congelando, right? I'm freezing, ¿sí? Pero, ¿cómo diría usted, freezing? Vamos a ver, I'm frozen. Ahí está, I'm frozen. Pero si usted like quiere... The, es, like the movie. Like the movie. Ah, no, eso sería frozen. Frozen, frozen. <laughs> yeah, frozen. Pero si, uh, si usted dice, me siento así como, como helado, right? Como helado por dentro, right? ¿Se acuerda que se, cómo se dice me siento? ¿Se recuerda cuando mío? I feel. I'm feel. I feel what? No feel frozen or frozen. No, I feel... <laughs> Mire, I feel chili. Chili. Y no tiene que ver chili de chile, ¿no? ¿Se acuerdan? El chile de chile Willy, exactly, Juan José. Entonces, cuando usted dice chili, es que como que tiene un, un, una helada por dentro, right? I'm chili. ¿Sí? Hay Hasta ahora sé que eso significaba chili, Willy. Re ¿Really, William? <laughs> exactly, hoy ya sabe. <laughs> Now you know. Vaya. Ya ve que siempre se pierden de cosas nuevas en clase. ¿Ya? Yeah. ¿Y le gustaba la cartoon? Do you like the cartoon? Yes. Yeah, it's really uh -huh. good. Uh -huh. 
<laughs> exactly. <laughs> it was exactly like that way, right, Jose? <laughs> Igualito le hizo. <laughs> Very good. Okay, we have Alfredito. We have Flor. And we have Griselda and Lisette and also Areli. Very good. Okay, guys. Empecemos con todo. Do you remember, se recuerdan, that yesterday, ayer, we saw, vimos, eh, como dar direcciones, right? Usando preposition of places, ¿sí? ¿Se recuerdan? Was yes, it complicated? Yeah. ¿Estuvo un poquito complicado? Yes. So, so. So, oh, so, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos so. a añadir otra complicación más, fíjense. Ay, dicen. ¿Se recuerdan el mapita que yo les mandé? Yeah. So yes, teacher. Ok, good. Ya vamos a ver el, eso. Um, pero ahorita quiero, chiquillos, que nos concentremos en um, una listening part. Vamos a empezar trabajando el listening ahorita. Eso es lo que yo quiero. The listening part. And uh, vamos a ver un poquito acerca de... Um, okay. De, de algunos lugares en, en Estados Unidos que son muy especiales, eh, más que todo en la parte de Nueva York. Entonces, necesito que ustedes eh, pues vean eso. Pero les voy a mandar algo porque necesito que um, completen cuatro enunciados. Son cuatro conversaciones. Y la pregunta que vamos a contestar es, where are the people going? ¿A dónde van a ir las personas? Where are the people going? Ok. Primero, se los voy a mandar ahorita. Ok, déjenme ver si ya lo tienen. Let me check it out. There you go. Ok. ¿Lo, tiene, ¿Lo tienen ya? ¿Ya? Yeah? Sí. Very good. Si ya lo tienen, that would be really nice. Ok, let me check. Entonces, chicos, necesito que en esos, en esos espacios, que son cuatro espacios, eh, tienen que prestar atención y ver qué clase de lugares es que la gente va a visitar. ¿Ok? ¿Estamos bien ahorita? Ok. okay. Yes, teacher. Excelente. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir el audio. Les, les aconsejo algo. Yo voy a poner el audio dos veces. I will play the audio two times. Y... Primero, no se concentre que es el número 1, 2, 3 y 4. No se concentre en eso. Trate de escuchar el lugar que están hablando. Yo voy a volver a poner el audio una segunda vez. Y cada, y cada eh, conversación voy a pausar. Para que usted pueda entender de qué se trata. De qué lugar de, de New York City están hablando. ¿Les parece? ¿Quiere que identificamos el lugar a dónde van o del lugar que están hablando? Del lugar que están hablando, que es precisamente a dónde van. Mm, bueno. Uh -huh, exactly. Uh -huh. Muy bien, Isaac. Nine exercise. ¿Lo, lo escuchan? ¿Ya? Yeah? ¿Do you listen? ¿Ya? Yeah? Yes, teacher. Okay, yes, cool. teacher. Okay. I said, yes. listening. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? 
Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, estamos bien? Vaya. Ajá, y ustedes dicen, ah, qué onda. ¿Saben por qué? Porque no dicen el nombre, ¿se recuerdan? Del lugar. ¿Qué pasa? Solo dan la dirección, right? La dirección. Exactly. ¿En qué está basado? En el mapita que les mandé ayer. ¿Se recuerdan el mapa que les mandé ayer? Yeah. Entonces, hagan una cosa. Todos tienen la mapita en WhatsApp. Entonces, voy a volver a poner el audio. Tengan el mapa visualizándolo y entonces van a saber de qué place está hablando. Miren que este listen es más con truco, ¿no es cierto? <laughs> ok, guys. ¿Ready? ¿Listos? ¿Todo el mundo yeah. tiene el mapa? Yeah, everybody has a map. Yeah, ok, cool. Yes. Vaya, démosle pues. Ready to go. One more time. Page 89, exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Damia. Two. Tu papá está hablando, is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P and J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Aha, uh -huh. pues sí, ¿verdad? Lo voy a volver a poner. Vamos a volverlo a poner y vamos identificando una por una. ¿Les parece? Sí. Ok, cool. Page 89, exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Okay. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. ¿Dónde van? Where are they uh, going uh, to? City Bank. To the City Bank. Mm -hmm. Very good, excellent. That's number two, guys. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P and J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Okay, what will be the answer to this? Where are they going to? Maybe supermarket. Okay. Seguros? Davis Burger. David Drakas. David Drugstore? Nope store. Yeah. Okay. Very good. Number three. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? 
No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. So, what will be this one? Where are they going? OBC. Are you sure? No. Are sure? Maria. Maria's. Maria's restaurant. Very good. Because it said it's in the corner between Main and Second Street. It is across from the supermarket. Um. Ah, you see? Very good. You need to listen to the, the whole uh, direction. Okay, last one. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, so what are they, where are they going, guys? Favorite shoes. Supermarket. No. Favorite supermarket. New book. No. Shoes. Drugstore. Favorite shoes. Supermarket. No. Shoes. Le le no. <laughs> Let's listen. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay. Aha. Uh -huh. So it's not supermarket. No. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop in movie. Let me play it one more time. The bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Number four, that's the one we're discussing. Four. Near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. It's next to Al's coffee shop. It's coffee shop. Favorite shoes. Favorite shoes. Exactly, favorite shoes. Yo estaba diciendo. Te lo dije como se ve ese. Yo sé, pero I need to. Yo necesito que ustedes sure about your answer. Sí. Teacher, yo se lo dije primero como tres veces. Yo sé, pero no quería que solo tú me lo dijeras. Quería que todos los demás estuvieran bien. Porque todos dijeran, decían, es el supermarket. Decían, por ahí es el supermarket. And that is not a supermarket. Sí. Tienen que prestar atención. Decía, it's next to Al's Coffee Shop. Y el supermarket está hasta dos, una cuadra después, ¿no? Yeah. No, yeah. Ajá, entonces no era a supermarket. Ven que interesante. Ahorita lo que estamos haciendo, guys, si ustedes se fijan, este, este listening es bien interesante porque no te dice el lugar, solo te da la dirección. So you need to like focus on that. Este listening lo que hicimos es que we are, we're listening details the information, ¿sí? Tal vez no entendiste toda la plática, pero ya entendiste cuando te decían Second Avenue, ¡fum! Tus ojos se fueron en Second Avenue, right? Después yeah. te dijeron, in front of, next to, ¿sí? Main, Main Street, the corner. Entonces, ¿ves? En esto estamos viendo el listening, for listen for details information, para información detallada, puntual. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bien que interesante listening, porque es uno de los de los skills o se podría decir características o cualidades que son más difíciles de desarrollar. Por eso es que estamos haciendo esto en listening. Hoy nos vamos a enfocar mucho en listening, guys. Mucho en listening y mucho en, miren, speaking, speaking, a que se suelten. No importa if you make mistakes, that's okay. It's part of the process. No importa si uno mete la pata, como dice Muerza Mareño, es parte del proceso. ¿Sí? Así como cuando aprendemos español, metemos las cuatro, bastante, diría yo, porque cada país tiene su modalidad regional, así igual en inglés. Así que no se preocupen, ¿sí? Solo echémosle ganas. Y como digo yo, go an extra mile. Vayan más allá de lo que se les pide. 
¿ok? Y Miguel es el que estaba diciendo supermarket, supermarket, supermarket. supermarket. Right, Miguel, confundiendo a todo el mundo. ¡Qué barbaridad, Miguel! <ríe> all righty, all right. Yeah, that's come on, man. Uh -huh. Ok, hoy, chicos, les voy a mandar algo más. Y vamos a aprender eh, las... El top de atracciones, se podría decir, turísticas de Nueva York. De casualidad, chicos, a muchos conocen la famosa Estatua de la Libertad, right? Eso sí está en Nueva York. ¿Qué otra, sí. ¿qué otra atracción turística conocen de Nueva York? ¿O han oído hablar? Sí. El Empire, el Empire State Building, ¿ya? Yeah. ¿Qué más? ¿Y uh, Central Park? The Central Park. Put, es, es, yo solo me acuerdo de Stuart Little. Uh -huh. Uh, yeah. Building the Rockefeller. Santa Rockefeller, yeah. The Rockefeller Center, very good. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar un poco acerca de las top uh, uh, tourist attractions, ¿sí? Y se los voy a mandar ahorita para que ustedes lo tengan, porque vamos a, a escuchar un poco acerca de ellos y vamos a escuchar la pronunciation, que es lo que más me interesa a mí. Que ustedes se aprenden. Very good. Ahorita se los mando, chiquillos. Déjenme ver. There you go. Do you receive it, guys? ¿Lo recibieron? Yep. Yeah. Yeah. Yes, teacher. That's what I want. Perfecto. Solo denme chance, si yo. Y ahorita pongo lo que quiero ponerles a ustedes. Y ya después vamos a oír. Okay, that's the one that I need. Okay. Let me share right now my screen with you guys. There you go. Just listen. Top tourist attractions. New York City. Listen and practice. The Empire State Building. Grand Central Terminal. Central Park. Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Okay, guys, we're going to listen once again. Vamos a, a volver a escuchar cada uno de los top tourist attractions de, de New York City. Y cada vez que la persona pronuncie, quiero que ustedes repitan para estar practicando la pronunciation. ¿Les parece? Yes. Cool. Page 89, okay. exercise 7, snapshot. Top tourist attractions, New York Don't City. Me. Listen and practice. The Empire State Building. How do you pronounce that? The Empire, the Empire State, State Building. The Empire State Building. Very good. State. Muy bien. Eso okay. necesito que se oiga. State. State de Estado. Very good. State. Let's continue. Grand Central Terminal. Mm -hmm. Grand Central Terminal. Very good. Central Terminal. Terminal, very good. Central Park. Central Park. Central Park. Very good. Times Square. Times Square. Times Square, very good. Very good. Si ustedes se fijan, está Times, que es Times, y está Square, que es otro, ¿verdad? Son dos palabras. Pero cuando usted lo pronuncia, usted la une las dos. De modo que solo usa una S para los dos. Usted no dice Times Squares. No, usted dice Times Squares. Mire. Times Squares. Eso, eso quiero que vea. Muy bien. Times Squares. Seguimos. Rockefeller Center. Rockefeller Center. Rockefeller Center. No, Rockefeller. Rockefeller. Rockefeller Center. Center. Usted puede decir Rockefeller Center como que si fuera American accent, pero también puede decir Rockefeller Center. Y es British accent. Y es exactamente lo mismo. One is American and one is British. Okay, démosle pues. The Statue of Liberty. Uh -huh. Ajá. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. 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 
Olive. Eso, eso. Olive. Acuérdense que dice OF, ¿verdad? No dice, usted no va a decir Statue of Liberty. No. Statue of Liberty. Of Liberty. Exacto. Statue of Liberty. Mm -hmm. Muy bien. Of Liberty. Eso. Cuando yo hay una sola F, es of. Oh. Y cuando hay doble oh. F, es of. Of Liberty. Ok. Very good. Hoy lo van a pronunciar sin escucharme a mí y sin escuchar al audio. Démosle, pues. ¿Cuál es la primera? La primera um, es Fire State Building. Okay. Okay. Fire State Building. Ajá. Segunda. Fire State Building. Tercera. Very good. Cuarta. Square. 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 Okay, uh, please, uh, everybody, like, zip it, como digo yo en bolsa de cerra el piquito un ratito. Juan José, can you please say it one more time? Um, el Times Square. Times Square. Times Square. Times Square. No, necesito que, es que escuchen a Juan José, dígalo. Times Square. Eso, así es, Times Square. Esa es la pronunciación correcta, Times Square. Very Times. good. Ok, chicos, digan otra vez. Very good. Que sigan. Very good. And the last one. No me digan off. Start off. Miren, es como que yo le digo así, mira, se las acabo de escribir. Así tiene que me dijo off otra vez? Ajá. ¿Quién me dijo off otra vez? No me digas que fue mi querida... ¿Qué? ¿Carito? Yo. Pa, carito, no me digas off. Mira que, off. que nueve oh, años oh, en call center estos oídos son de tísico. Y, y, y créeme que lo escucho así. Ah, ¿Qué pasó? No, no, no. Statue of Liberty. Ve, ve cómo se escribe. Of, of Liberty. Of Liberty. Eso. Of Liberty. Así lo quiero yo. Si me vuelven a decir of, va a haber ¿Ok? Very good. Ok, guys. Entonces, son los top tourist eh, attractions que tenemos en New York. ¿Por qué se los ponemos también? Porque se recuerdan que... Cuando usted está aprendiendo un idioma, en este caso es el English, también tiene que aprender cultura de los países que usted está, que hablan ese idioma. En este caso hemos visto la cultura de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Teacher, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Pues mucho, porque si usted va a algún lugar y no sabe cómo llegar, pues usted tiene por lo menos que saber la, lo que los turistas quieren ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿cuáles serían los top five tourist attractions que tenemos aquí? El Parque Salvador del Mundo, Catedral, el Tunco, sí. el Tunco, ya, yeah. ajá, uh -huh. ¿qué más? Uh, pureza, eh, pureza, very good. El Pital, el Pital, very good, ¿qué otro más? Planes, volcanes, volcanes, el, 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 el Boquerón, el y la Matepec, el Boquerón y la Matepec, exactly. Ah, muy bien, pero imagínate. El lago de Coatepec. El lago de Coatepec, right? Exacto. La ah, laguna Pulo. de alegría. La laguna de alegría, exacto. Sí, entonces son, son, tenemos más nosotros, ¿verdad? Porque como somos más chiquitos. Porque aquí sí. hemos visto solo el de New York sí, City. Pero faltan los 50 estados extra, ¿verdad? Ahí no hemos visto <risa> New York. Entonces le hago la pregunta yo a usted. A ver, eh, dígame. Eh, what do you know about these places? ¿Qué es lo que usted sabe acerca de estos lugares, chicos? Lo que quedamos de ver. ¿Qué sabe usted de estos lugares? Del, del Central Park, del Rockefeller Center. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Sabe algo? O si no sabe nada, pues no se preocupe. El Central Park es un gran parque que está en el centro de la ciudad. Ah, muy bien. Pues se llama Central Park. Exacto. Y Star of Liberty es como viene símbolo de, de Nueva York. Exacto. Es un símbolo de libertad. 
Exacto. que fue donada por los ingleses en 1800 no sé qué. Pues fíjese que no fue por los ingleses, fue por los franceses. franceses. Son iguales, son europeos. Eh, no, no es lo mismo, no. créame. Usted le dice un inglés francés y viceversa, créame que lo Se insulta. parecen, ¿cómo hablan? Ah, ah no, ni tanto. Diría, inglés británico. La, ni tanto, no se parece para nada. Fueron Mi aliados en la británico. Segunda Guerra Mundial. Eh, sí, pero en la primera, no en la segunda, en, en la primera. En las dos, en las dos. En las dos ya después se volvió la tortilla, acuérdese. La primera y de la segunda entiende. No, mentira. La triple alianza también, ¿verdad? Ya nos vamos a pelear con José. No, está bien. No, José, si te estoy molestando, no te preocupes. Tú eres profesor, ¿sabes? No. sabes más que yo. <risa> Muy bien, very good, exactly. Entonces usted dice, eh, sir, sir, es british, uh, right? right? Pero francés no es lo mismo. <risa> Ajá. Si yo le pregunto, ¿qué es que tú vas a hacer hoy? ¿Verdad que no es lo mismo? Ajá, vaya pues, no me confundas, no me tira. te estoy molestando, Will. <risa> Te estoy molestando. <risa> no te preocupes, Willy. Like, ¿Qué? Ni, si, ¿Qué? Ni sé qué me dijo. <risa> te, pregunté, te pregunté qué es lo que hiciste hoy, ordi, a, a, hoy en día. ¿Qué es que tú haces hoy en día? Eso te dije yo. Estoy comenzando en el francés. Bárbaro, Willy. Te felicito. <risa> ah, pues Solo siempre... decir, le pon le roux. ¿Cómo? Le pon le pon le roux. La manzana roja. Le pon rouge. Le Pont Rouge. Uh. Pont Rouge. Sí, le pom, la, la pom es manzana y le pom de terre es la papa. Y entonces todos, ¿qué? no se preocupen, esta clase de, de inglés no es francés. <risa> Very good. Ok, guys, excellent. Entonces. Estamos afligidos. Ya estaba afligido, ¿verdad? Aquí te digo, ¿qué? Soy frita. En inglés. Mi primer matico en inglés dice: bueno, pero el francés con frijolitos en la mañana es una gran cosa, ¿eh? Riquísimo. <risa> Riquísimo. Ajá. Les pregunto, chicos, de estos que vamos a ver, que hemos visto, Times Square, State of Liberty, Rockefeller Center, Central Park, etc., ¿qué es lo que hace de ellos especiales o populares? What makes them popular? Eh, Times Square, la celebración del 31 de, de diciembre, he escuchado uh -huh. que hacen una fiesta. Este, ok, muy cuerpo bien. Aguante. Hasta el cuerpo aguante. Ok, what else? <risa> ¿Qué más? Día de acción de gracias. The Thanksgiving. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué, te, qué tal el, el, el Rockefeller Center? Ah, el árbol. Hay para entrar y para... Sí. <risa> que para el árbol ah, iluminado. El, el, sí, el árbol más alto. Ay, uh -huh. sí. De mi pobre angelito. Eh, ah, exacto. Ese es. Usted ve el pobre angelito cuando la mamá lo encuentra de un árbol. Y sí. ese es el Rockefeller Center. Exacto. Uh -huh. Y hemos hablado ahorita de los más popular eh, tourist places in our country, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, como seguimos con Listening Park, ¿sí? Eh, hoy vamos a ver precisamente vamos a escuchar una conversación de un chamaco que es un turista y pues llega a alguien ahí verdad y le pregunta cómo llegar a cualquiera de esos destinos que acabamos de ver puede ser el Rockefeller Center puede ser el Empire State Building puede ser Central Park etcétera entonces ahorita chicos voy a poner el audio una vez y quiero que me digan esto no se enfoquen en toda la conversación ahorita no quiero eso como estamos developing eh, the listening skill for a specific information, ¿verdad? Eso es lo que estamos ahorita. A specific yes. information. Entonces, lo que yo quiero que you focus, focus es prestar atención, you focus, es cuáles son los lugares que él pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares? Solo eso. Cuando lo vuelvo a poner otra vez, le voy a hacer otra pregunta y ustedes me tienen que, que sacar la respuesta de esa pregunta. ¿Les parece? Seis, seis lugares, ¿verdad? Eh, yo no sé cuál les va, cuál les va a hablar ese chamaco. Okay. Ajá, así que, uh, sí sé, pero no te digo, Charlie. <risa> <risa> Vaya. Entonces, entonces, pay attention to the conversation, guys. Y díganme los lugares que ese chico pregunta porque quiere ir a visitar. Nine, exercise eight, conversation. Is it far from here? Listen and practice. <risa> Excuse me, ma'am. Can you help me? 
How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. ¿A dónde quiere ir ese chamaco? Fueron solo dos. No, el Empire State Building. Ese es uno. Sí. ¿Cuál es el otro? San Patrick Cathedral. Exactly. San Patrick's Cathedral. San Patrick's Cathedral. Oh, muy bien. Ahora, guys, Cathedral. Entonces, hoy quiero que, que se fiquen en la pregunta que él hace para que o que utiliza o cómo él pregunta eh, don, do, cómo llegar a algún lugar, ¿ok? Eso es lo que quiero que se enfoquen, cómo él pregunta. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. How he asked that question. How he asked, guys. How do I see get? Excuse me, can you help me? Can I get to? Okay. Excuse me, can you help me? Can you help me? Aha. Yes. Y después, ¿qué dice? Can I get to? How do you get? Aha, very good. How do I get? Miren que hay muchas maneras de decirlo, pero vamos a ver algo. Él dice, how do I get? How do you I get? How do I get? Um, lo voy a poner ahorita. How do I get? How do I get to? Entonces, quiero ver. Pam, pam, pam. Yes, there you go. Sí, mm -hmm. se lo acabo de poner desde el chat. How do I get to? ¿Cómo puedo llegar a? How do I get to? Después del to, usted puede poner cualquier places. Por ejemplo, si usted está en... En, en, por el hermano lejano y le preguntan eh, Juan José, how do I get to los planes de renderos, por ejemplo how do I get to eh, Panchimalco how do I get to eh, la ruta de las flores etcétera, ¿verdad? depende o si usted está en Huayúa y le dicen how do I get to eh, Ataco ¿verdad? <ríe> un ejemplo está cerquita, ¿no? son los los, los pablos que están cerca, right? O si te dice estás en Huayu, te dicen, how do I get to Salcuatitán? También, ¿verdad? Eso está abajo, eso está antes. Muy bien. Entonces, how do I get to? Pero también hay otra manera. ¿Se recuerdan cuál fue el que dijo? Where is... Can I help? Uh, can you will. Help me? Mm, ok, muy bien. Aunque les voy a decir algo. Pueden decir, how do I get to? O también usted puede decir, how can I get to? ¿Sí? How can I get to? Sí, usted puede decir cualquiera de los dos. How do I get to? How can I get to? Y es exactamente lo mismo. Solo que ocupa el do una vez y ocupa el can otra vez. ¿Ya? Usted pregunta cómo llegar y el otro es cómo puedo llegar. How can I get to? ¿Sí? Es diferente. Muy bien. Ustedes dijeron otra pregunta. ¿Cuál era? How Uh, can I get to? Uh -huh. Can you no, help me? No, can you help me? Era la primera. Ella dijo, ese, él dijo algo. Is it near Rockefeller Center? Uh, no. Sí, eh, si catedral. Catedral. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dice, catedral. is it near? Bueno, ahorita estamos viendo la pregunta. Is it near from... Si is it near, right? From... Rockefeller dijo, ¿verdad? Rockefeller Center, right? Is that correct? Sí, sí. Okay. Is it near, right? Yes. Rockefeller. Rockefeller. Sí. 
Escríbalo, teacher. Eh, ahorita en eso estoy. Eso estoy. Cambiar el idioma, cambiar el, el teclado. No, ya estuvo, ya lo cambié, fíjate, Charlie. ¡Ja! ¡Shame on you, Charlie! Mucho, ¿Sabes qué? ¡Shame mucho on you! Pollo. ¿Sabes qué? ¡Shame on you! No. Nah, ya lo va, lo, búscalo. No. Avergüenzate, Charlie, avergüenzate. ¡Shame on you! Bye. ¡Ah, molestándote! Ok, so is it from rock? Is it. Yeah, yeah. Miren, ¿sabes que por tu culpa le escribí? Is it near, right? Is it near, right? Is it near Rockefeller, era, ¿verdad? Rockefeller. Ajá, near, near. Cerca es near, ¿verdad? Near, exacto. Uh -huh. Es como que si está cerca, el Rockefeller Center. ¿Y cuál fue el otro? ¿Se recuerdan? Ya se echó a correr, ¿no? Near. Y también puso algo. Eh, where is the Empire State Building? También dijo eso, ¿verdad? Uh -huh. Where is the Empire State Building? ¿Verdad? Where is the Empire State Building? Muy bien. Y uso una más. Is it near? Está cerca. ¿Cómo se dice si está lejos? ¿Cómo, cómo? Exacto. Entonces, ¿cómo sería si está lejos de aquí? It's so far. Algo así. Is it far from here? Is it far from here? ¿Sí? Entonces, mire, hay muchas maneras, muchas, es, todas esas preguntas las hacemos cuando uno quiere llegar a un destino, ¿no es cierto? How do I get to? How can I get to? Y si usted, si usted ya tiene un punto de referencia, como en este caso el chico ya sabía del Rockefeller Center, le pregunta, ¿está cerca del Rockefeller Center? Y ya sabía también otra top tourist eh, que sería el Empire State. Le dice, is it near? No, is it far, ¿verdad? Is it far the Empire State Building? Uh -huh. Y después, como usted está en un punto, le puede preguntar, is it far from here? ¿Está lejos de aquí? ¿Sí? Todas esas preguntas las hacemos when we like to make or get directions. Muy bien. Ahora, chicos, ya que vimos esas preguntas, lo voy a poner una vez más. Pero hoy necesito que se fijen en las frases. ¿Quién dice? Ah, carito. I am tired. That's tired. Vaya, pues más te vale. Ay, lo siento, Carito. Te voy a tener que preguntar mucho a ti. I'm sorry. Oh, no. o sea, ya, entonces no le hagas. Ah, que si no, el pobre Carito va a sufrir. Por eso es que Alfredito, mira, no activa el micrófono. <ríe> yeah. Así Exacto. Entonces hoy, chicos, necesito que, se, que escuchen, como estamos en listening skill todavía. Y escuchen. Calladito, teacher. Exacto. Sí, ya me extrañaba, Alfredito. Pero ya te, ya te oí tu voz. Escuchen con las frases que ella ocupa para ir dándole las direcciones al chico. Sí, eso quiero que escuchen. O sea que ustedes se van a poner el oído cuando ella hable. ¿Les parece? Yes. Okay. Vaya, démosle pues. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, guys. Page 89. Okay, guys. Could you identify the phrases that she used to give directions? ¿Pudieron identificar? Yes, it's right. King's Rock Avenue. Rockefeller Across. Center. Okay. Five Avenue. Across Ajá. Rockefeller Center. Ajá. Ella dijo algo bien interesante, ¿verdad? Dijo, walk up. ¿Sí? Just walk. Ajá. No, dijo, okay. dijo walk up. ¿Sí? Dijo walk up. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver ahorita, no se preocupe. Ajá. ¿Qué más dijo? ¿Se recuerdan? ¿No? Está bien. Try across. It's ah. right across. 
Muy bien, ahorita. Sir Aaron. Ajá. Vaya. Vamos a ponerle esto. Dijo ella, lo voy a poner en el chat, que es mejor aquí. Ok. Dijo, woke up. Y también, chicos, se puede decir eh, de otra manera lo mismo y ya voy a explicar qué significa. También usted puede decir, go up. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Woke up, go up. Y eso significa, váyase para arriba. ¿Sí? Váyase, arriba, para arriba. Agarre para arriba, por decir así. ¿Cuándo se ocupa uno y cuándo se ocupa la otra? Sí, bueno, walk up, si usted va a pie, ¿verdad? Le dicen walk up. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está en galerías y, y le pregunta cómo llegar a la, a la, al Galaxy Bowling, le van a decir walk up, ¿verdad? Porque si usted va patita. O sea, walk up y usted le va a decir cuántas cuadras y todo y toda la cosa, ¿verdad? Pero si usted anda en carro, en moto o en cualquier vehículo, usted dice go up. ¿Sí? Porque no anda en dos patitas, sino que anda en algún medio de transporte. ¿Me parece? Vaya, perfecto. Ahora bien, hay otra cosa. Ella, ella dijo walk up o go up Fifth Avenue. Pero también hay otro que le dijo que, cru, que, que cruzara en la 49 calle, dijo, ¿verdad? Y le dijo cruzarla a la izquierda, dijo ella. It's right or Ajá, right entonces dijo, dijo turn left on. Yes. ¿Sí? Turn left on, quiere yes. decir que gire a la izquierda en. ¿Sí? Gira a la izquierda en, y en este caso ya dijo 49 Street. Entonces dijo, en, gira, gire a la izquierda en tal lugar. Y si quiero, y si quisiera decir, gire a la derecha en la 49 Street, ¿cómo digo? Turn right on. Turn right on, very good. Turn left on, 49 Street. Turn right on, on 49 Street. Muy bien. Entonces ahí está la izquierda y la derecha. Muy bien. Y también dijo algo bien interesante. Que estaba a su derecha, dijo ella. Él, ¿verdad? Mm. O ella, en este caso. It's es, right. Ajá. Entonces dijo, está a su derecha. Dijo, it's on, it's on your right, ¿sí? It's on your right. Está a tu derecha. O si está a su izquierda, it's on your left. Depende, right? Right or left. Entonces, chicos. Hay otras frases que podemos ocupar. Si, por ejemplo, walk up en go up significa ir para arriba, ¿cuál sería, por ejemplo, si yo estoy en galerías y en vez de irme para el, el Galaxy Bowling, resulta que me quiero ir para el Monumento al Salvador del Mundo? Go down. Go down. Eso. So, up. Walk, go down. walk go down. down. Or Go down. En otras palabras, en vez de bajar, voy a, no, en vez de a subir. No, voy en vez de subir, voy a bajar. Exacto. Mire, walk down si va para abajo. Go down si va para abajo también. ¿Se recuerdan? O sea, que baja y la inversa. ¿sí? Esas son como frases, chicos, que son importantes de saber para nosotros poder darle la dirección a la persona. ¿sí? Para saber cómo se dice, mire, eh, usted camine para arriba, ¿verdad? O maneje para arriba. Si usted quiere decirle recto a la persona, vaya a ser recto. Esa es otra que no está aquí, pero se la voy a enseñar. Usted dice, go straight ahead. Go straight ahead. Es decir, uh -huh. en otras palabras, cuando Enfrente. usted... No, cuando usted dice, uh, Juan José, go straight ahead, es decir... Usted vaya a ser recto sin cruzar para ningún lado. ¿Sí? O sea, recto, recto, recto. Go straight ahead. Usted dice, go straight ahead to the traffic light. O sea, vaya a ser recto al semáforo. ¿Verdad? Y después dice, turn, turn right on. ¿Sí? Gira a la derecha en. ¿Verdad? Y después usted sigue dando la dirección. Ok. Go straight ahead. Ok. ¿Qué otra? Ajá, ¿cómo se dice cuadras? Block. 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 Uh -huh. Ok. 
¿Cómo se dice calle? Street. 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 Y la abbreviation? ST. 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 Very good. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. 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 And the abbreviation? AB. AB. AVE. ABE. ¿Cómo se dice boulevard o boulevard? Building. Boulevard. Boulevard. Yeah. Y la abbreviation? BLBD. Boulevard. BLBD. Es bien importante que sepan también eso. ¿Sí? Porque aquí, aquí hay avenidas, hay calles, hay boulevard y que no es lo mismo. No es lo mismo. Carretera. Carretera se dice way. Si, no. es, car si es carretera, no. si es car mm, depende. Calzada le dice, pero no sé. También calzada. Más que todo es calzada. Se nos dice road. Road is, is, road is uh, out of town. Sí, road. exacto, exacto. Mm. Muy bien. Si es eh, calle libre, sería... Freeway. Freeway. Si es así como el paso de desnivel... Highway, right? Highway. Highway. Very good. ¿Cómo se dice redondel? Round. Round what? Around. Ajá. No, it's... Round qué? Está cerquita, Juan José. No, no me lo vaya a googlear, hombre. Around. No. <laughs> around, you know. Around. Around, no, around es alrededor. Mm -hmm. Around. Sin googlear, dice. <laughs> sí. <laughs> ¿Qué es highway? ¿Qué es highway, guys? Desnivel. Eh, paso de nivel. Paso de nivel. Mm -hmm. ¿Y el güey? Ajá. ¿Qué es? Carretera. Calle libre. Sí, very good. Ajá. Entonces, ¿cómo dijimos que era redondel? ¿Ya ¿Alguien lo, lo, lo abrigó? No, ¿verdad? Runabout. Ajá. Runabout. 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 Ajá. ¿Cómo se dice acera? Sidewalk. Ah, ¿cómo se dice acera? Sidewalk. No, 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 pronúncemelo bien. Sidewalk. Sidewalk. Dilo. Sidewalk. Sidewalk. No, sidewalk. Sidewalk. No walk. No walk. No walk. No walk. No walk. Escucha, escucha a Blanquita. Walk. Ajá. No tienes que pronunciar la L. Se escribe sí, pero no se pronuncia la L. So sidewalk. Así como China walk. Exacto. Muy bien. Ahora cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice en español cuando uno pasa? peatonalmente paso de cebra ajá ese se dice crosswalk 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 sí todo eso es importante que ustedes lo sepan chicharri pasarela ah cómo se dirá pasarela chicos highwalk ah buena 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 este guessing ¿Seguro? No. ¿Cómo que no? <risa> fry walk. Ah, no, perdón. ¿Qué fry walk? No sé. Mm -hmm. Ajá. Fry por alto y walk de caminar. Fry walk. No. Crosswalk. Walk up. No. Mira, no. It's like to run. No. Pasar, It's like the wrong way. Wrong way. Nah. Puede ser runway. También, chicos, puede ser gateway. En el caso de un airport. Pero también puede ser otro, fíjense. 
¿Les digo cuál es? Sí. Catwalk. Catwalk. Ah, porque como uno va subiendo, ¿verdad? Ajá. Puede ser, puede ser catwalk, puede ser wrong way, ¿verdad? Y puede ser gateway. Gateway. Ajá. Vienen que, vean, es bastante sinónimo, ¿verdad? Demasiado. Ajá. Demasiados, ajá. Pero ven, es importante que lo sepan ustedes. ¿Para qué me estás diciendo? Uh -huh. Muy Arway, bien. Dijo, runway. Rango. No, rango no, runway. runway. El otro, ah, es, el otro es gateway y el otro es catwalk. Como la canción de Bon Jovi, runway. Exactly. No, runaway es otra cosa. Runaway es sal, salir Pero, corriendo. No. Runway. Runway. Ajá, uh, sin away. Es way, W-A-Y. Runway. Runway. Uh -huh. Excelente. Muy bien, chiquillos. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a dejar de tarea a este. Que se, les voy a mandar el audio que ustedes escucharon. Se lo voy a mandar escrito ahorita. ¿Sí? ¿Qué quiero que hagan? Bueno, quiero que lo practiquen. Practiquen en casa. El. Uh, el, uh, el diálogo, se podría decir. Y le voy a mandar hasta el dibujito, bye, para hacer buena onda. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, lo primero que vamos a hacer mañana es practicar el audio entre nosotros, el diálogo, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto. Para que, para okay. que vean, para que vean cómo, cómo podemos hacerlo ya en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Así yeah. que se van a soltar. Uno va a ser el turista y el otro va a ser el que dé la guía. ¿Les parece? Y después vamos a usar ese mapita que les acabo, les mandé ahorita. Porque si ustedes se fijan, ese mapita que les mandé ahorita antes de la clase, antes de la clase fue, tiene diferentes lugares, ¿verdad? Tiene el Rockefeller, tiene el St. Patrick's Cathedral, y tiene, no me acuerdo qué más, tiene como tres o cuatro. Library. Ah, el library. Eh, park. Eh, uh -huh. eh. Exacto. Y tiene diferentes lugares de calle. Vamos a practicar yeah. las frases que hemos aprendido con eso. Vamos a practicar cómo se dice go up, go down, etcétera. Con ese mini mapita vamos a practicar. ¿Les parece? Left right, left right. Vaya, chicos. Any questions? Yes. ¿Quién, quién es? Sarita, dime, Sarita. Eh, solamente quería preguntarle cómo se block, ¿qué quiere decir? ¿Qué cuadra, significa? cuadra, block. Cuadra, ok. Block, y, block. Y, y freeway. Freeway, es cuando tú sí. vas en una carretera. Así, libre. Sí. Sí, libre. Carretera libre. Exacto, carretera libre. Sin, sin nada de, de obstáculos. Sin semáforo. Sí, ah, va, sin semáforo. Sí, You're welcome. Que le metes la pata y vas. Uh, así. <risa> la verdad. Okay. Very good. Excellent. Any other question, Gracias. guys? You're welcome, Sarita. Griselda, Alfredito. How can I get to? ¿Cuál es la diferencia con how do I get to? Es lo mismo. How do I get to? How can I get to? Es lo mismo. La diferencia es que estás usando un auxiliar do y el otro está auxiliando el can. Ya se le puede. Sí, exacto. Ok. Prácticamente. Por eso te puse los dos, porque puedes decirlo de las dos maneras y estás diciendo prácticamente lo mismo y lo estás diciendo bien. Ok, teacher. Torwell con Isaac. El Isaac siento como que está dormido a veces, ¿verdad? No, teacher. No, Isaac, te estoy molestando. Ah. I'm teasing you. <risa> bueno, chiquillos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias porque a pesar de que están cansaditos, ¿verdad? A veces a veces a alguno le duele la cabecita o se sienten algo más de salud o tienen frío, <risa> right? Pero están acá. Which is really good. Me, me ponen súper feliz. ¿sí? Porque es su commitment. Commitment es la, la gana de echarle para adelante. Así, en buen salvadoreño. Ay, me, sentí me, 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 me sentí bien, bien colombiana, right? Echarle para adelante. Right? Ay, ay, ay. Ajá. Escriba, ¿Y qué, ¿Y qué quieres que escriba? Commitment, algo así. Ah, Commitment, algo así. Compromiso. Oh. Compromiso, ¿cómo se dice compromiso? El commitment, dice ustedes. Vaya, ahorita se lo voy a poner, papá, para que sea buena onda yo. 
Commitment. Ahí está, ve. Commitment. El commitment es la ganas de echarle para adelante. Hoy sí, me salió menos colombiano. Sí. <laughs> All righty, guys. Hacks and kisses. See you tomorrow, okay? Good night, teacher. Good night. 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 Good night.